ओम गण गणपते नम मंडलीनो नमस्कार जीवन विकास या यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत मित्रों सद्या अत्यंत पवित्र असा काल सुरू है अर्थात पितृपक्ष सुरू है आ पितृपक्षा मधे अपन का ही अनेक धार्मिक कार्य के लिए पाइजे या पितृपक्षा अनन्य साधारण महत्व अपने शास्त्रानुसार है हिंदू संस्कृति मे अन्य साधारण महत्व यह पंद्रह दिवस कालावधि है पण मित्रांनो या कालावधीमध्ये जी कामं करायची आहे जी कार्य करायची असतात त्या कार्य करताना झालेल्या चुकांमुळं अनेक कुटुंबांवर अनेक परिवारावर किंवा अनेक व्यक्तींवर पितृदोषाचं संकट ओढवत असतं पितृदोष पितृपाप लागत असतं आणि या पितृदोषानं पीडित असणाऱ्या लोकांना मात्र अनेक संकेत निसर्ग देत असतो परंतु ते संकेत त्यांना समजत नसल्यामुळे ते त्याला परंतु ते संकेत त्यांना ते समजून घेत नसतात तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये मी असे काही संकेत सांगणार आहे जे संकेत तुम्हाला सांगतील की तुम्ही पितृदेशांना पीडित आहात तर कोणते आहेत ते संकेत चला तर पाहूया पुढे मित्रांनो तत्पूर्वी मी आपल्याला विनंती करू करतो की आपण चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्यानंतर उपयुक्त जर वाटला तर नक्कीच लाईक शेअर आणि कमेंट करा मित्रांनो पहिली जी गोष्ट आहे की कुटुंबातील सदस्यांमध्ये कुटुंबातील सदस्यांना की संतान प्राप्तीची समस्या असणं कि नवीन वैवाहिक दाम्पत्य है आपत्य होता ना, जर का प्रॉब्लम ये अल आपत्य हो समस्या निर्माण होत संतान विषयी तो समझुन घया मित्रान कि तुम्हें कुछ तरी पितृदोषण पीड़ित आहत कनर मित्रों पैसे टिकत नहीं पैसे ये भरपूर कष्ट कर पैसे मिलता भरपूर परंतु त्या पैसे जाने का वाटा आधी तैयार मग विविध समस्या संकट आती आजारण आल हमें ते पैसे निभुन जता पैसे टिकत नहीं हिसुद्धा जी समस्या है हा सुधा संकेत है कि तुम्हें पितृदोषण पीड़ित आहत तीसरा जो संकेत है कि कुटुंबा को सदस्य नेहम्मी आजारी म्हणजे कुटुंबामध्ये आजार पण सदैव असणे हा सुद्धा एक महत्वाचा संकेत आहे की तुम्ही पितृदोषांना पीडित आहात मित्रांनो पितृदोषांना पीडित असाल तरी काळजी करण्याचं काही कारण नाही पितृदोष नष्ट करण्याचे सुद्धा काही उपाय आहेत ते उपाय मी व्हिडिओमध्ये पुढे सांगणार आहे मित्रांनो बघा पितृदोषांना पीडित असणाऱ्या घरामध्ये सुद्धा सतत भांडणं सतत वाद होतच असतात कुटुंबातील व्यक्तींची मानसिक अशांतता असते मानसिक अशांतता मानसिक स्थिती बरोबर नसते नेहमी अशांततेचं वातावरण घरामध्ये असतं अशा वेळेस त्या कुटुंबाने त्या परिवाराने समजून घ्यायचे की ते कुटुंब पितृदोषानं पीडित आहात त्यानंतर परिवारामध्ये ज्यांची लग्नाची वय झालेली आहे तशी मुलं मुली मुलगा असेल मुलगी असेल ज्यांचे लग्नाचे वय झालेलं आहे परंतु लग्न जमत नाही लग्न जमताना खूप त्रास होतो आणि जरीही लग्न जमलं त्यातून तरी जोडीदार मनासारखा मिळत नाही आणि मग असंख्य प्रॉब्लेम्स पुढे भविष्यात तयार होतात असे काही प्रॉब्लेम जर आपल्याला फेस करावे लागत असतील तर समजून घ्या आपल्याला कुठेतरी पितृपाप लागलेला आहे पितृदोष लागलेला आहे मित्रांनो हे होते काही संकेत जे संकेत तुम्हाला सांगतायत की तुम्ही पितृदोषाने पीडित आहात तर मित्रांनो या पितृदोषापासून मुक्त व्हायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला काही उपाय करायचे यासाठी मित्रांनो पितृपक्षामध्ये शास्त्रानुसार आपण श्राद्ध पिंडदान तर्पण करून घ्या मित्रांनो शास्त्रानुसार तर्पणला पिंडदानला अतिशय महत्त्व आहे आणि हे आपण करायचं त्यानंतर मित्रांनो कुत्रा मुंग्या गाय यांना अन्नदान करायचे म्हणजे तुम्ही घराच्या भोवती असेल घरा चा पत्र अपन अन्न ठेवाच है एक ताटा मदे त्या ताटा मदे जेने करून कुत्रा असेल गाय मुंग्या पोटा मदे ते अन्न जाए मित्रों अभी तजवीज आप कराएँ कमीत कमी एक ब्राह्मण मजे अपने आईपतिनुसार अपने कुवतीनुसार अपन कमीत कमी एक ब्राह्मण अन्नदान दयाच है कि पीठ फल गुड़ साखर भाजी दक्षिणा इत्यादि दान के तरी चले मित्रनो पैशा अभावी जो श्राद्ध करना अपने अशे के वाटत असेल तर आपण काय करायचे नदीच्या पवित्र पाण्यामध्ये काळे तीळ मुठभर टाकायचे आणि तर्पण करायचे हा सुद्धा एक अत्यंत साधारण आणि सोपा उपाय आहे ज्या चो ज्या जो केल्यानं आपण पितृदोषातून मुक्त होणार आहात मित्रांनो किंवा आपण एका ब्राह्मणाला मुठभर काळे तीळ जरी दान केले तरीसुद्धा पितृदोषातून मुक्त होऊ शकता मित्रांनो ही काही शक्य नसेल आपल्याला किंवा आपण पैशाअभावी जर आपल्याला श्राद्ध पिंडदान करणे अशक्य होत असेल तर आपण सिंपल एक सोपा एक गोष्ट करायची त्याच्यामध्ये आपण सूर्यनारायणला नमस्कार करायचे हात जोडून आणि प्रार्थना करायची की माझ्याकडे पुरेसे धन नसल्याने मी श्राद्ध घालू शकलो नाही माझ्या पूर्वजांना माझा नमस्कार आणि प्रेम पोहोचव या पद्धतीने आपण प्रार्थना करायची आणि मित्रांनो हे काही होते उपाय ज्या उपाय करून आपण 
पितृदोषातून मुक्त होणार आहात मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये इतकंच पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये आपण अशीच काही माहिती पाहणार आहोत तोपर्यंत नमस्कार